20 Ekim 2024 İstanbul Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeyiz. Bu merkezimizde özellikle doğuda yaşayan insanlarımızın, köylerimizin, kısacası küçük toprak sahiplerinin sıkıntısı olan kullanmayan arazilerin devredilmesi yasasına karşı bugün burada güzel bir etkinlik oldu. Bu panel etkinliğine Bursa Milletvekilimiz Saygıdeğer Orhan Sarıbal, Ziraat Odaları İstanbul Şube Başkanı sevgili canımız Murat Kapıkıran ve Avukat Ümit Altaş hukuki açıdan bu yasayı değerlendirdiler. Katılımcıları bilgilendirdiler. Ben Edebiyat Üretmeni Mustafa Bor ve Mazgirt Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak bugün buradaydım. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Ne mutlu toprağına, coğrafyasına, diyarına, kısacası değerlerine katkı sunanlara ne mutlu bu amaçla yola çıkıp emek üretip ve köylüsünü, kentlisini ve kısacası coğrafyasını aydınlatıp yaşatmaya çalışanlara. Tarım arazilerinin kiraya verilmesi başlığı altındaki panelimize hepiniz hoş geldiniz. Merhaba değerli konuklar. Hepiniz bu güzel panelimize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Efendim hemen programımız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Evet değerli konuklar. Demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun aziz hatıraları anısına saygı duruşumuz ve ardından istiklal marşımız okunacaktır. Hepinizi İstiklal Marşı ve saygı duruşu için davet ediyorum.
Vigilim, Sayın Zahar Mühendisliği Başkanı, Sayın Alkat'ın değerli misafirle ve saygı değer bölge halkı. Bugünkü konumuzu biliyorsunuz e, ekilmeyen arazilerin kiraya verilmesiyle alakalı bir gündemimiz var. O konuda bize bilgi verecekler değerli misafirlerimiz. Biz daha önceden şunu söylemek istiyorum. Bu platform niye var? Neden dolayı kuruldu? Amacı nedir? Hedefi nedir? Onunla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Ben bu memleketi karşılıksız sevdim. Taşını, toprağını, kuşunu, ağacını, hiçbir beklentim olmadan istedim ki herkes böyle sevsin. Geçmişine, geleceğine, bugününe sahip çıksın ata toprağı. Yeniden birlikte yaşamaya başlayalım. Köylerimizde okullarımız ve o okullarda öğrenip öğren çocuklarımız olsun. Gençlerimiz olsun. Cıvıl cıvıl bir yaşam inşa edelim. Geleceğimizin kalabalık şehirlerde yok olmasını emel olalım. Çünkü biz kendi toprağımızdaysak değerlimiz. Biz burada olursak burası bizimdir. Biz burada olmazsak burası bizim değildir. Şahit demiş ya, gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Ancak şartlar artık öyle değil. Boşaldığımız yerler bir başkası tarafından hemen dolduruyor. Bizim değerli farkına varmadığımız bu yerlerin ne kadar kıymetli olduğunu bilen insanlar var. Ve onlar bunlara sahip olabilmek için her fırsatı değerlendiriyorlar. Buraların elimizden yıkıp gitmesine müsaade etmeyelim. Bu farkındalığı ortaya koymak için yola çıkan bölgedeki köy derneklerinin oluşturduğu Karasu Vatisi Dernekler Platformu ve Platform Dünyası'nda görev alan arkadaşlar şahsı hiçbir maddi manevi menfaat beklemeden işinden zamanından feragat ederek bu mücadeleye başlar. Bu mücadeleyi başlar. Bu mücadele başarı ulaştığında bütün bölge halkı buna faydalanacaktır. Bu mücadelenin amacı topraklarımızı istila etmek isteyen kişiler, kurumlar, maden şirketleri ve HES çalışmalarına karşı korumak. Bunu yapabilmek için bölgede bir kırsal kalkınma hamlesi başlatıp nüfus yoğunluğunu arttırarak bölgeyi elimizde tutmak. Hedefimiz ise ürettiğimiz ürünlerimizi bir marka altında pazarlayarak bölge halkına gelir sağlamak ve daha önemlisi birbirini tanımayan gençlerimizi bir araya getirerek kaynaşmalarını ve birbirleriyle iletişim içinde olmalarını sağlamak. Bunu yapabilirsek bu bölgede yaşamlarını inşa etmelerini kolaylaştırabiliriz. Gıdaya ulaşmanın daha da zorlaşacağı bu dönemde elimizdeki bu toprakları başkalarına kaptırırsak çocuklarımız bu durumdan dolayı bizi affetmeyecekler. Bütün bunlarla uğraşırken şimdi de ekilmeyen arazilerin kiralanması diye bir yasa çıktı. Biz de bu yasa konusunda bize bilgi vermek için bir panel yani bize bir bilgilendirmek için bir panel düzenledik. Bu yasanın bize olumlu olumsuz getirilerini öğrenmek için misafirlerimiz bizleri ayrılacaklardır. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Panellerimizde bize destek olan İstanbul İl Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Mertcan Çınar'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca platformumuza danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Doktor Sevda Altun Başkan Efendi'ye de şükranlarınızı sunuyoruz. Bize çok destek veriyor ve hiçbir beklenti olmadan, hiç bizden bir talebi olmadan bize sonuna kadar destek veriyor. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İyi kaynaklar diliyorum. Başkanın konuşması için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli dostlar, e, panelistlerimizi e, sahneye davet edelim. E, Bursa Milletvekili Sayın Orhan Sayın Orhan yapacağız. Ama hepimizin içine yer alayan ülkemizin, yaşadığımız yerlerin, topraklarımızın geleceği için. Kamer Genç'in mezarının üzerinde bir yazı yazar.
Her insan yaşadığı toprağa benzer biraz diye. Evet, biz de aslında nereye gidersek gidelim. Yaşadığımız toprağın izleri bizde var. Doğduğumuz toprakların izleri var. Dolayısıyla babalarımızın, dedelerimizin, tarihsel birikimlerimizin, kültürlerimizin bize bıraktığı bir sorumluluk bu ve elbette çocuklarımız için de bir emanet. Bunu tutmak zorundayız. Arazilerin kiralanması meselesi üzerinden gidiyoruz da şuradan başlayalım. Değerli dostlarım, neden bu araziler boş kaldı diye 22 yıl ya da öncesinin mevcut siyasileri ve bürokrasi bize bir cevap verebiliyor mu? Neden boş kaldı? Bir örnek vereceğim. Zamanım kısıtlı 15 dakika biliyorum. Ee, sevgili dostlarım da üçümüz de aslında yönetmelik üzerinden konuşacağız. Ama ben biraz daha tarım, yaşadığımız kültür, bizi bekleyen risklere bakacağım. Murat Başkanım ve sevgili avukat arkadaşım daha sizin de çok beklediğiniz belki o yönetmeliğin belirli maddeleri üzerinden konuşacaklar. Bir örnek vereceğim. Biz 1940'lı yıllarda Bursa'ya geldik. 45 yılında bize geri dönüş izni verdi o günün hükümeti, devleti diyelim. Dedem tekrar geri gitti Erzincan'a. Ve ben Erzincan'da doğdum. 70'li yıllarda tekrar Bursa'ya geldik. Dedem Erzincan'a döndükten sonra 1945 ile 70-80 yıllarında orada koyun bakarak ki hepimiz çobanlık yaptık orada. Ben Bursa'da da lise sonuna kadar çobanlık yaptım. O koyunları Bursa'ya getirirdik. Kurban Bayramı'nda satardık. Dedem oraya yatırım yapardı. Yani o yıllarda 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yılların da bir kısmı dahil Anadolu'da yaptığımız tarımsal üretimle Batı'ya yatırım yapan bir aileyiz biz. Ben bunu her yerde anlatıyorum. Bugün tamamen oralar terk edilmiş. Herkes kentlerde, fabrikalarda, asgari ücrete talim etmekte. Gerçekten insanlığa yakışmayan ortamlarda yaşamımızı sürdürüyoruz. Kentlerde yoksullukla zenginliğin yaman çelişkisini hepimiz her yerde yaşıyoruz. Ve bunun nedenini, niçinini ne yazık ki yeterli düzeyde ortaya koyamıyoruz. Belki biz biliyoruz, belki birçok insan biliyor ama toplum sadece bu anı, özellikle de gençler, maalesef özellikle de gençler bugünün sosyal medyasıyla yetişen dijital çağın çocukları artık ne benim oğlum ne benim kızım evet biyolojik bir e, ailemiz var ama fikri olarak hayata bakış olarak yaşam biçimi olarak onlar bambaşkalar. Benim bu de söylediğimi herhalde çocuğum sadece dinliyor belki yüzlerce defa anlatmışımdır ama sadece dinliyor onda bir duygu onda başka bir şey yaratmıyor. O yüzden biz ve bizden büyük dostlarımız bu değerleri çok daha iyi bilerek, başımıza neler geleceğini çok daha iyi öngörerek hareket etmek zorundayız. O yüzden ben Zafer Başkanı bir kez daha kutluyorum. Yani Karasu Vadisi dernekleri platformunu kurması, bugüne kadar yaşananlardan çok yaşanacakların, daha gelecekte daha büyük yaşanacaklara karşı şimdiden bir örgütlenme yaratması, 30'dan daha fazla köyü kaldı ki sadece elbette Kemal, Erzincan arasını değil, Refahiydi, Ilıcı da bütün bu havzayı ilgilendiren temel bir mesele üzerinde bu dayanışmayı kurması adına da onu ve arkadaşlarını kutluyorum. Katkı koyan herkese de saygılarımı sunuyorum. Bu kadar önemli bu dönemde. Değerli dostlar, değerli dostlar. Bir politika uygulanıyor. Bir politika. Politikanın birinci adı göç politikası. Göç politikası. Öyle veya böyle. Kimimiz bölgede yaşanan değişik sorunlar meselesi üzerinden. Kimimiz ekonomik meseleler üzerinden. Kimimiz eğitim, sosyal ihtiyaçlar üzerinden. Ama bütünüyle kentlerimizi ya da köylerimizi terk ettik. Tarımdaki göçün temel sebebi Doğu Anadolu ve Güneydoğu açısından ikidir. Biri uzunca bir süredir yaşadığımız çatışma sürecidir. Biri de ekonomiktir. Biz ekonomik sebepler ve ondan öncesi başka nedenlerle göç etmiş bir aileyiz. Dolayısıyla Türkiye'de özellikle 1980'den sonra 
Ve özellikle 2002'den sonra bugüne kadar çiftçinin, köylünün arazilerini terk etmesinin temel nedeni tarımdan para kazanamamak. Ürettiğinden para kazanamamak. Ürettiğinden yaşamını sağlayamamak. Temel neden bu. En önemli neden bu. Bu bir göç politikası. Bunun bir üst fotoğrafı şu arkadaşlar. Bütün dünyada egemen ülkeler, o hani liberal düzen, serbest piyasa düzeni diye konuşuyoruz ya, bu düzen eğer onun bir ortağıysanız belki yararlanabilirsiniz. Ama onun ortağı değil de onun sömürdüğü bir ülkeyseniz, özellikle Türkiye gibi az gelişmiş bir toplumsanız, dünyayla rekabet edecek gücünüz yoksa, sermaye birikiminiz yoksa teslim olursunuz. Şu anda öyleyiz. O yüzden göç politikasının özünde tarımda ürünlerin para etmemesi lazım. Defalarca mücadele ettim. Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı anlattım. Siz eğer bu ülkede buğdayı, kuru fasulyeyi, koyunu, keçiyi, ineği, merayı, pamuğu, şeker pancarını, ayçiçeğini, yoncayı, fiyi, korungayı, üçgülü desteklemezseniz, sahip çıkmazsanız bu ülkenin gıda sorununu, gıda ihtiyacını yabancı şirketlere ve yabancı tekerlere bırakırsınız. Dünyada hiçbir toplum ve hiçbir ülke, hiçbir iktidar halkının gıda sorununu yabancı tekerlere ve şirketlere bırakmaz. Sadece bir rakam vereceğim değerli dostlarım. Sadece 2023 yılında 12 milyon ton buğday dışarıdan aldık. Toplam 12 milyar dolarlık dışarıdan tarıma dair ham madde aldık. Bugün hayvan üreticilerinin kullandığı yem ham maddesinin yüzde ellisinden fazlası ithal. Son 20 yılda 100 milyar doların üzerinde tarımsal ham maddeye, hayvan yemi için kullanılacak ham maddeye para verdik arkadaşlar. Sadece ham madde olarak korkunç bir para, çok büyük bir para. Bu paranın üçte birini çiftçiye verselerdi Türkiye'nin çok önemli saydığı bu ürünlerin hiçbirinde sorun yaşamazdık. Ya 7 milyon dönüm pamuktan 3 milyon dönüme düştük. 93 milyon dönüm pamuk alan, e, buğday alanından 68 milyon dönüme düştük. Kuru fasulyesi öyle, nohutu öyle, pirinci öyle, çelki öyle, diğerleri hepsi hepsi öyle. Çiftçiyi kimse şikayet etmesin. Tersi de var, iyi tarafı da var onu da söyleyelim. Mısır 3 milyon tondan 8 milyon tona çıktık arkadaşlar. Çıktık. Domates 5-6 milyon tondan 15 milyon tona çıktık. Çıktı. Bunlar da iyi şeyler. Ama niye? Hangi ürün para ettiyse, çiftçi hangi üründen para kazandıysa ona doğru döndü ve oradan üretim yaptı. Bugün yaşadığımız sorun ne yazık ki temel ürünlerin desteklenmediği için buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, pamuk, nohut belirli ürünlerde sürekli para kaybeden, sürekli gelir kaybeden çiftçinin topraklarını terk etmesidir. Bu göçün teknikleyen temel meseledir. Bir diğer teknikleyen mesele de aşırı borçlanmadır. Bu nedenlerden dolayı çiftçi göç etmiştir. Başka bir şey daha var bizim panelimizle ilgili. Değerli dostlar mülksüzleştirme. Yani tarım arazilerinin el değiştirmesi. Bu yönetmeliğin altında da en önemli çıktı bu. Bu topraklar yok olmayacak. Ama bu yönetmelik mülkiyet değişikliğine sebep verecek. Mülkiyet sahiplerinin değişmesine neden olacak. Bir tespit komisyonu kurulacak, bir kiralama komisyonu kurulacak. İki yıl üst üste işlenmeyen arazilere önce tespitler yapılacak, sonra bunlar kiralanacak. En başta söylediğim soru, neden boş? Niçin boş? Niye insanlar evlerini, barklarını bıraktı bu kentlere geldiler? Neden? Bugün su sorunu yarın daha da büyüyerek yaşanacak belki. Eğer uzun vadede denizden su aratılamazsa ne İstanbul, ne Ankara, ne İzmir, ne Bursa küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle su sorununu da çözemeyeceklerini arkadaşlar. Bu şekilde göç devam ederse maalesef çok daha zor günler yaşayacağız. Bugün geri dönüş var ama bu geri dönüş 
emekli sınıfın artık bir sınıfa döndü maalesef. Emekli sınıfın kentlerde artık tutunamaması nedeniyle şimdilik senenin belirli ayları ama gelecekte tamamen belki köylerine kalırsa dönebilecekler. O açıdan da o köylerimiz çok önemli ve çok kıymetli. Bugün o köylerimizi bekleyen bir sürü tehdit var. Bizim boşalttığımız yerleri. Madenciler orada mı? İnanın orada. HES'çiler orada mı? Enerji bahanesiyle oradalar. Başka bölgelerde tarım yapıp gücü elinde tutan belirli yapılar mera satışları nedeniyle oraların meralarına yerleştiler mi? Yerleşiyorlar. Önce meralara yerleşirler sonra topraklarınızı satın alırlar. Bu böyledir. Bir hikaye var. Sanıyorum Kenya'ydı. Umarım umarım hata etmem. Amerikalı beyazlar geliyorlar diyorlar ki e, sizin çok güzel kahveniz var. Mükemmel üretiyorsunuz. Her şey sizde diyorlar ama bir şey eksik. Bir şey eksik. Bir eksiklik var. Duygunuz yok, inancınız yetersiz. E ne yapacağız? Ha bu kitabı okuyacaksınız diyorlar. Ha bu kitabı. O halka o kitabı veriyorlar. Aradan 15 yıl geçti diyor. Halk o kitabı okumaya devam ediyor. 15 yıl geçiyor aradan. Geliyorlar soruyorlar adamlara. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsunuz diyorlar. Valla diyorlar 15 yıl önce birileri geldi. Bizim keyfimiz iyiydi. Kahvemizden de paramızı kazanıyorduk. Durumumuz da iyiydi. Çoluk çocuğun da kimseye ihtiyacı yoktu. Yaşamızı sürdürüyorduk. Bize dediler ki sizin moraliniz bozuk. inancınız yetersiz. Siz alın bu kitabı okuyun. Daha mutlu olacaksınız. Bize kitabı verdiler. Biz 15 yıldır kitabı okuyoruz. Ama bütün kahve ve tarım alanlarımız onların önüne geçti. Dünyadaki paradigma bu. Kapitalizmin en iyi mülkiyet değişikliğine ve açık bir şekilde mülk değişikliğine sebep verdiği ana unsur da bu. Dolayısıyla temel sorunumuz o arazileri boşaltan politik sistem, politik düzen. Bugün de bu yönetmelik o politikanın bir parçası olarak neden benim çiftçi ekmiyor sorununu çözmek yerine neden benim çiftçim buğdayını, merasını, tarlasını boşaltıyoru çözmek yerine ekmiyorsanız ben bunu birilerine vereceğim, ektireceğim diyor. Nasıl? Hangi gerekçeyle? Değerli arkadaşlar bunun temel sonucu şu. Küçük çiftçi ortadan kalkacak. Zamanım hocam ben tutmadım. Hata yapmayın. Lütfen beni uyarın. Özür diliyorum sizlerden. Küçük çiftçi sistemden çıkacak. Küçük çiftçi. İki, iki, Belirli yerlerde çok fazla alan olan yerler belki sanayi, belki iş dünyasına, belki madencilere, belki başkasına verilebilir. Verilebilir. Ama işin özü bizler bu toprakları uzun vadede kaybederiz arkadaşlar. Bu da bir mülksüzleştirme politikasıdır. Bu da mülke el koyma politikasıdır. Bu da elimizdeki babamızdan, atamızdan, dedemizden kalan emanet onlar. Miras değil. Emanetlerimizin başkalarına transferi gibi düşünülebilir. Bu böyle. Bu yönetmeliğin başka bir soru, çözümü yok. Niye yok? Değerli arkadaşlar, diyor ki tarımsal yapma koşulu var. Peki soruyorum. Sen buğdayın fiyatını önceden belirliyor musun? Hayır. Garanti var mı? Hayır. Hangi üründe alım garantisi var? Hiçbirinde. Hangi üründe taban fiyatı var? Hiçbirinde. Peki buraya alacak adam senin bir tespit komisyonunda bir değer biçecek. O değerin üzerine o fiyatla onu alıp ne üretecek? Hangi garantiyle üretecek? Neresinden baksanız sorun. Neresinden baksanız tehlike. Neresinden baksanız kafamız karışık. Kafamız karışık. Tamamen kamu yetkililerinden bilir kişi oluşturacaklar, komisyonlar oluşturacaklar. Yedekler işte var iki tane, beş tane komisyon var. İki üç komisyon birbirini takip edecek. O araziler tespit edilecek. Öyle bir prosedür var ki zaten biz okumaktan yoruluyoruz. Çiftçi bunun hakkında nasıl gelecek onu bilmiyorum. Hukukçu dostum burada. Sen medeni kanun meselesini çözmemişsin. Mülkiyet sorununu çözmemişsin. Bizim orada arazilerimiz var şimdi. Erzincan'da refah ede. Dedem vefat etti. Dedemin 11 çocuğu vardı. 11 çocuğunda onar çocuğu olsa 100. 100 kişi şimdi bir parsele orta az. Nasıl olacak bu iş? Nasıl çözülecek bütün bu işler? Bize şimdi diyor ki siz defolun gidin. Biz bu arazileri istediğimiz kişiye veririz. Şöyle şeyler yapmış. Demiş ki önce yakınlarına veririz. Sonra komşularına. 
Sonra arazi tamamlama hocam onun detayına girecek. Bir bölgede bir çiftçinin para kazanacağı arazi büyüklüğü. Örneğin Bursa'da Yeni şehirde 80 dönüm, Karacabey'de 65 dönüm, bizim ovada 20 dönüm. Erzincan'da belki bu 100 dönüm. 100 dönüm olan 100 dönüme yakın mesela 85 dönümse orada bir 15 dönüm varsa önce o onu 100 dönüme tamamlasın diye onu te, onu tercih edecek. Ama günün sonunda şunu söylüyor. Birden fazla talep olursa açık arttırma yaparım. Birden fazla talep olursa açık arttırma yaparım. Kurumları dahil ediyor. Kurumlar da gelebilir diyor. Yani bütünüyle binlerce soru var. Binlerce soru var. Ben yapabileceklerine inanmıyorum. Sadece belirli bölgeleri hedef alacaklar. Sadece 7 milyon dönüm Türkiye'de hisseli parsel var. 7 milyon dönüm. Ama ben belirli yerlerde biraz önce birazdan belki hocam söyleyecek. Özellikle Dersim Havzası'nda Erzincan'ı içeren, Elazığ'ı içeren, Tunceli'yi içeren, Sivas'ı içeren, hepinizin bildiği İliç'i içeren o bölgede madencilere, madencilerin daha kolay çalışmasına, oradaki insanları tamamen dışarıya itip o bölgeleri tamamen hazır hale getirecek HES enerji nedeniyle HES'çilere, maden nedeniyle madencilere ya da kendi kafalarındaki kurgulara göre belirli şirketlere o arazileri, belirli yandaşları transfer edecekler. Meclis başkanlığından Be bildiriyorum son iki dakikanız. Efendim? Meclis başkanlığından bildiriyorum. Son iki dakikanız. Son iki dakika. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, şunu diyeceğim değerli arkadaşlar. Meralarımızı sattılar. Tigenlere ait, tarım işletmeleri genel müdürlüklerine ait yüz binlerce dönüm arazileri satmıyorlar. Diyorlar ki satmadık. 49 yıllığına kiraladık. Kime? Kim bunlar? Kim bunlar arkadaşlar? Örneğin Siirt'te Siirt'te Tigem'in arası kim kiraladı? Karacabey'de Tigem'in arasını kim kiraladı? 49 yıllığına. Ama şöyle bir şey söylüyor. 49 yıllığına verdik ama 10 yıl üst üste kullandığınızda gereğini de yerine getirdiğinizde yani kiranızı ödendiğinizde ödediğinizde 11. yıl isterseniz ben bu mülkiyeti size satabilirim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Yüz binlerce dönüm tarım alanını böylece kiralama yoluyla transfer ettirdiler. Hani bir şey kurulmuştu ya, e, Ziraat Bankası içinde, Telekom içinde, hepsi içinde, hepsi içinde, hepsi içinde, varlık fonu. Samarat Holding. Efendim? Samarat Holding. Yok yok, varlık fonu. Varlık fonu var ya, varlık fonu kurulmuş. Aslında korunması gereken değerler varsa onlar mı fonu atılması, orada tutulması lazım. Hepsini oraya atlar. Yani kısaca dostlarım, bu yönetmelik, Küçük çiftçileri bitiren, hükümetin ya da yetkililerin tarımın temel sorunlarını çözmeyip, halkı yerinden olmasından edip, kentlere sıkıştırıp, oraları boşalttırıp, şimdi oraları önce kiralama yöntemiyle, sonra uzun kiralar sonrası o arazileri başkalarına transfer genelde yönetmeliğidir bu. Çok net söylüyorum bunu ve belirli Türkiye'nin önemli kıymetli yerlerini belirli şirketlere, belirli holdinglere, belirli yapılara teslim etme modelidir. Çok zor uygulayabileceklerini düşünmüyorum ama belirli yerlerde bunu yapacaklar. Uyanık olmalıyız, farkında olmalıyız. Rahat Madrid'e söyleyecek dava açtılar bu yönetmenin iptali için. Biz de mücadele ediyoruz. Ben bununla ilgili çok açıklama yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Ee, içinde çiftçinin, halkın iradesinin olmadığı bir yönetmelik, bir genelge, bir yasa uygulanabilir değildir. İnanıyorum ki mülkiyet hakkına saldırıdan dolayı hukuken olumsuzluk alacak ve iptal edilecektir. Ama ben bu gerekçeyle bile olsa siz değerli dostları görmüş olmaktan, bir arada olmaktan, derdimi kendi hikayemle size anlatmaktan, bu yönetmenin bir siyasi bir politik tutum olduğundan, tarımda yaşanan vahim durumun bir sonucu olduğundan ama bu sonucu düzeltmek yerine yeni daha vahim yeni kararlar alan bir anlayışı burada sizlerle paylaşmış olmaktan ve en önemlisi de bu yapıyı platformu kuran değerli dostlarımı saygıyla sevgiyle selamlarken siz değerli dostlara da bu güzel sonbahar gününde saygı sevgi sunuyorum. İyi ki varsınız saygılarımla teşekkür ediyorum.
değerli vekilime çok teşekkür ediyorum. E, bugün e, bu e, topluluğa seslenmek için Bursa'dan geldi, etkinliğimize katıldı. Bursa'nın da... Evet, kendisi de çiftçi ziraat mühendisi aynı zamanda. E, Bursa'nın, Erzincan'ın e, sevgili vekili, çok seviyoruz kendisini. E, bize destek verdi etkinliğimize. Umarım e, önümüzdeki yaz Karasu Şenliği'nde de zamanı uygun olursa, müsait olursa orada da bize katılırsa çok seviniriz. Evet, avukat dostumuz, hukukçu dostumuz, hukuk politik editörü, toplum ve doğa hakları savuncusu, hemşerimiz aynı zamanda avukat Ümit Altaş e, konuşma yapacak sizlere seslenmek seslenmek istedim. Ben... Tabi onun öncesinde de çok gurur verici bir şey. Çünkü hukuk fakültesini bitirirseniz avukat olursunuz bellidir ama... Toplum ve doğa hakları savuncusu çok güzel bir nitelendirme. Ee, yani bu nitelendirme için de gerçekten gurur verici de bir yalan. Onun için çok teşekkür ediyorum ama hani bu e, ifadeyi duyduğumda aklıma şey geliyor. Deli Çay Hes'te, Kema Hes'te, e, İliç Santrayı'na karşı diğer alanlarda yol yürüdüğü, aslında dedem yaşında olan, amcam yaşında olan, benim yaşımda olan yüzlerce e, insan var. Onlarla beraber alın teriyle kazanılmış bir uyumdan, çok gurur verici bir uyumdan. Hepinize bunun için çok teşekkür ediyorum. Özellikle böyle bir nitelendir. Ee, tabii ki siyasetçinin arkasından konuşmak daha zor bir alan. Ee, e, aslında bu hikayenin başlangıcı da ona uyuyor. Nerede başladı bu? E, tam da Orhan Bey'in bulunduğu mecliste başladı. Nerede devam edecek? Adliye koridorlarında itirazlarla ama nerede çözülecek? Ziraat odasında ve burada merakla bizi dinleyen insanlarda. Yani her zaman çözüm halkın, emekçinin, üretinin olduğu yerde. Bunun altını çizerek söyleyelim. E, Tabi bu e, Orhan Bey'in altını çizdiği alanlardan sonra hepinizin merak ettiği biraz böyle teknik soruları cevap vererek ilerlemeye çalışacağım. Peki ne olacak? Yani ne zaman başladı? Ne yapacağız? Nasıl uygulanacak diye. Aslında bu iş, bir yanlışım varsa lütfen Orhan Bey ve Murat Bey düzelsin. Pandemi döneminde Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla ilk duyuldu. Ekilmeyen arazi bırakmayacağız diye. Bir gaza gelmişti ama yani şeyden ekilmeyen arazi bırakmayacağız diye. Kulağa gerçekten boş geliyor. Yani ekilmeyen arazi bırakılmaması hepimizin aslında isteği olan bir Yıllarca kendi coğrafyamıza gittiğimizde de ya bu topraklar niye boş duruyor? Bunlar ekilsin e, şeklinde hepimiz birbirimizle konuşmuşuzdur. Onun için de ilk başta söylendi ve ondan sonra bir suskunluk dönemi oldu. Fakat o arada neler olmaya başladı? Domatesci domatesini dökmeye başladı. Portakalcı portakalını bıçaklamaya başladı. Öbürü satamamaya başladı. Yani aslında üreticinin üretemediği bir döneme denk geldik. Ve 2023 Mart'ında, bakın bu tarihi lütfen bir kenara not edin. 2023 Mart'ında ek madde ile bu mesele kanuna girdi. Yani resmi olarak 2023 Mart'ından bugüne kadar aslında var olan bir konuyu konuşuyoruz. Bakın daha yönetmeliğe gelmedi. Ne demiştik 2023 Mart'ında kanun çıktığında asıl cümle orada yatıyordu. Diyordu ki hisseli, mülkiyet itilafı olan parçalı tarımsal faaliyete son vermek. Bakın hala ekilme noktasına gelmedi. Tam da bizim coğrafyamızı ilgilendiren meseleler. Parçalı, mülkiyet meselesinde sorunlu bu tarımsal faaliyete son vermek amacıyla ben böyle bir düzenleme yapıyorum dedi kanun koyucu. Demek ki bu neden önemli? Bundan sonra bununla ilgili yaşadığınız her itilafta çıkacak temel meselelerden bir tanesi bu amaç maddesi. Arkasından da dedi ki göç veya başka bir sebeple üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen sarım arazi. Lütfen bir kenara not edin. 2023 Mart. 2023 Mart'ta bu kanun çıktıysa, işte şimdi hepimizin kendi aramızda konuştuğu mesele o. Ne zamandan itibaren ekilmeyen arazi? 2023 Mart'tan sonra mı? Yoksa yönetmeliğin çıktığı, onun da tarihine hemen hızlıca bakalım. Evet, o da 22 Ağustos 2024, tam 17 ay sonra da yönetmelik çıktı. Şimdi bu bir kenarda dursun, en sonunda cümlemizi, sunumumuzu bağlarken bunu tekrar konuşacağız. Şimdi, 
aşama aşama gidelim. Neyi kapsıyor? Kapsamı nedir bu yönetmeliğin alanı? Hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin hükümet tasarrufunda olan yerler bu yönetmenin kapsamında değil. Bu tamamen mülkiyeti gerçek yani sizlere ait olan ya da tüzel kişilere ait. Yani bir derneğe de ait olabilir, kooperatife de, anonim şirkete de, limitede. Bu özel kişilere ait olan mülkiyeti onlarda olan tarım arazisini kapsıyor. Peki ne olacak temeli? Üst üste iki yıl süreyle işlenmemiş olacak. Ne kadar süreyle kiraya verilecek? Şimdilik bir sezonlu. Bir sonraki e, o sezonun ne olduğunu da bir sonraki başlıkta tekrar e, anlatmaya çalışacağız. Şimdi peki e, burada kiralama sezonuna şimdi gelirsek hangi tarihten? 1 Eylül tarihinden başlayıp 31 Ağustos tarihine kadar olan dönem. Yani 1 Eylül tarihinden başlayarak 31 Ağustos'ta kadar herhangi bir şekilde ekilmeyen bir tarım arazisi varsa bir yılı doldurdunuz. İkinci yıl tekrar bu tarih aralığı içerisinde yine bir ekim yoksa iki yılı doldurdunuz. Artık o herhangi bir şekilde size sorulmadan direkt olarak idare tarafından kiraya verilebilir bir arazi. Bu net olarak en azından otursun. Daha sonra da soru cevapta zannedersem daha ayrıntılı olarak da e, şey yapacağız, e, cevaplayacağız sorularınızı. Peki, şimdi gelelim şeye. Buradaki var olan en önemli artık kafamızı kazıyacağımız kurulların ilk başında gelen arazi tespit komisyonu. Arazi tespit komisyonu sizin arazinizin ekilip ekilmediğini tespit edecek olan kişilerden oluşan komisyon. Bu komisyon il müdürlüğünde il müdür yardımcısı veya şube müdürlüğü, ilçe müdürlüğünde ilçe müdürü başkanlığında toplanacak bir komisyondan bahsediyoruz. Beş asıl iki yedek üyesi var. En az üçü. Bakın en az diyor. Fazlası noktasında işte en az üçü ilçe müdürlüğü teknik personeli veya ilgili kamu kurum ve kuruluş personelinden olmak üzere diğer üyelerde muhtarlardan yine geldik muhtarlara. Son dönemde en popüler tartışma konumuz olan muhtarlar artık burada da önemli bir işlev görüyor. Ama kemal üzerinde düşündüğünüzde bu kadar çok fazla sayıda köyün olduğu bir alan içerisinde hangi muhtarın komisyona gireceği, her köye ilişkin tespit komisyonu içerisinde farklı bir muhtarın olup olmayacağı, bütün bu meseleler noktası koyulmamış, daha sonra uygulamada karşımıza çıkacak olan durumlar. Ama yönetmeliğin yorumundan anladığımız kadarıyla 5 asi üye tek bir arazi tespit komisyonu olacağına göre burada sabit 5 kişilik bir komisyondan bahsediyoruz. Peki e, bu e, görevlendirme tabii yine en son mülkü amiri ilçelerde kaymakamın onayıyla e, kesinleşmiş olacak. Bu kişiler kendilerine ait birinci derecede akraba, eş, çocukların arazilerin olduğu alanlara ilişkin arazilerde herhangi bir şekilde oy kullanamayacaklar. Yönetmelik maddesinde belirtilen en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Peki nasıl tespit edilecek? Herkesin şimdi kendine sorduğu soru o. Ne olacak? Hani benim arazim girecek mi? En önemli şeylerden bir tanesi kadastro parsel verileri. Kadastro parsel verileri uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler kullanılacak. Şimdi burada e, kendi keman özelinde bizim en büyük soru işaretimiz şu ortaya çıkıyor. Tamam da bizim sahip olduğumuz arazilerin yüzde seksenine yakını kadastro açısından sorunlu yerler. Bazen köylerde Yıllardır, üç kuşaktır bizim ekip biçtiğimiz toprak tapuda bize ait değil. Diğer tarafında ekip biçtiği toprak o tarafa ait değil. Tapu bilgileri sağlıklı bir şekilde düzenlenmiş bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. En azından 
Kemal Erzincan bütününden konuştuğumuzda bu sorunlardan bir tanesi bunun özellikle altını çizmiş olur. Peki e, burada bir istisna tutuyor ve diyor ki dikili ve örtü altı tarım arazi yani seralar kiralama işlemlerinin kapsamına alınmayacak. Bunu da en azından e, not etmiş olalım. Peki üzerinde kaos yapılar var. Mesela bazı şey. Üzerinde tarımsal üretime engel teşkil edecek izinsiz yapılar var. Yani kiraya verecek, ekilmiyor ama üzerinde de yapı var. Bu bir ev olabilir, belki yapmışsınızdır veya bir kulübe olabilir, başka bir alandır. Bunlar ne olacak? Kanun koyucu diyor ki ben burada 5403 sayılı kanuna gideceğim. 5403 sayılı kanun ne diyor? Ben bunu tespit ettiğimde size 2 ay süre veririm. 2 ay içerisinde yıkmak zorundasınız. Yıkmazsanız daha sonra ben bir ay içerisinde kendim yıkarım masrafını da senden alırım. Yani ikinci konu da bu tarım arazilerinin üzerindeki yapılar. Peki parseli mesela düşünün biraz önce Orhan Bey bahsetti. 10 kardeşsiniz. 10 kardeşin 9'u işte paylaşmışsınız. Parselin kuzey yönü ona ait, güney buna ait, doğusu buna ait, batısı buna ait. Ve 8 kardeş ekiyor ama kuzey yönündeki bölüm ekilmiyor. Ama tek parsel içerisinde. İşte o bölümde kiraya verilebilme imkanı var yönetmelik uyarınca. Açık bir şekilde parselin bir kısmında işlenmeyen araziler de kiraya verilebilir olarak belirtmiş. E, Tabi bu e, şeyler tespit edildikten sonra yönetmeliğe bir gün bakma imkanınız olursa hepsinin ek 1 ve ek 2, ek 3 gibi şeylerde nasıl ilan edileceği de e, belirtilmiş durumda. Şimdi geldi 2 yıl boyunca ekilmediğini tespit etti komisyon. Kadastro verilerini kullandı, uydu görüntülerini kullandı, tespit ettikten sonra ne olacak? İşte burada 5 gün süreyle elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek. Dikkat edin sadece 5 gün. Bu belki de Türkiye'deki mevzuatlar içerisinde en kısa ilan süresi. Yani 7'yi görmüştük. Ama beş e, en kısası diyebiliriz. Beş gün yalnızca ilan edecek. İnternette gördünüz gördünüz ya da il müdürlüğün panosunda rastladınız rastladınız rastlamadıysanız itiraz sürenizi kaçırdınız. Ha, oldu da e, eğer ki üç gün o beş günün içerisinde fark ettiyseniz kaç günlük itiraz süreniz var? Sanki yangından mal kaçırırcası üç gün. 3 gün içerisinde itiraz süreniz var. Bu 3 gün içerisinde itiraz ettikten sonra bu karara bağlanacak ve karar kesin olacak. Yani toplamında 8 günlük tespitten sonra bir süreç var arkadaşlar. Yani bunu altını çizmiş olalım. Tabi burada yine muhtarlara e, bu anlamda da yine tepki yapacağını altını çizelim. Muhtarların buradaki pozisyonu gerçekten önemli. Peki bir de bu tespitten sonra ikinci aşamada arazi kiralama komisyonu oluşturacak. Bakın tespit edildi. Tespite karşı e, ilanlar yapıldı. İki yıl üst üste ekilmediği orada belirlendi. E, artık bu süre kesinleşti. Şimdi de kiralama kısmına geçiyoruz. Bunu da yapan Başka bir komisyon yani arazi kiralama komisyonu. Bu da yine bu sefer burada muhtarlar yok. Ee, en az üçü il müdürlüğü teknik personelinde yine kamu kurum ve kuruluşlarından olmak üzere başkanla beraber beş asil ve iki yedek üyeden oluşan komisyondan bahsediyoruz. Ee, burada e, direkt olarak Komisyon yine aynı şekilde tespitte olduğu gibi salt çoğunlukla toplanıp üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak. Bu karar aldıktan sonra raiç bedellerin tespiti süreci var. Buna göre kiralanacak tarım arazileri oluşturulduktan sonra ekilecek, ekilebilecek ürün e, skalası da belirtildikten sonra en önemli diğer meselelerden bir tanesi de 
oradaki raiç bedelin belirlenmesi. Adım adım anlaşılır olsun diye söylüyorum. Yani ne oldu? Tespit oldu. Tespit olduktan sonra ilan oldu. İtiraz ettiğiniz itirazınız red oldu. Kesinleşti. Kesinleştikten sonra kiralama aşamasına geçiyorsunuz. Ama bu aşamada istediğiniz her ürünü ekebileceğiniz tarım arazilerinden bahsetmiyoruz. Ee, burada yetiştirilecek ürün ve gruplarına da yer verildikten sonra kiralama sezonu için ne demiştik? Eylül ve Ağustos. Yani bu sezonluk içinde kiralama yapılacak. Şimdi kiralama işlemi tek bir parsel bazında yapılacağı gibi üretim planlaması kapsamında da bütün parsel dikkate alınarak da yapılabilir. Şimdi tek parsel değil, on parseli de tek kişi kiralayabilir yan yana geldiği zaman ve diğer alanlarda. Burada da ucu açık bir yetki alanı var. Bu yetki alanı çok net olarak tanımlanmış değil. Bunların çoğu uygulamada daha da netleşecek olan e, noktalardan bir tanesi. Peki burada ne kadar süreniz var? Yani arazi kiralama komisyonu kesinleşen tarım arazileri listesini elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde bu sefer 7 gün süreyle ilan ediyor. 7 gün süre içerisinde itiraz etme imkanınız var. İtirazınız yine 3 gün içerisinde karar bağlı. Bakın tespite itiraz ettiniz 5 artı 3 8 gün. Kiralama listesine itiraz ettiniz. 7 artı 3 toplam 10 gün. Çok hızlı hareket edilmesi gereken alanlardan bir tanesi. Onu özellikle söyleyeyim. Şimdi burada kiralayanlarda gerçek kişilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu var. Fakat bir alan bilerek ya da bilmeyerek boş bırakılmış tüzel kişiler. Yani gerçek kişilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu var. Ama şirketlerde, tarım şirketlerinde ve diğer alanlarında bunların kurucu ortaklarının yabancı olması ya da ortağının olması bu noktaya ilişkin şu anda ne yönetmelikte ne kanunda bir engel yok. Yani çok uluslu tarım şirketlerinin bu arazileri kiralamasında yönetmelikte altı çizilere e, konulmuş bir engel yok. Peki kiralamada öncelikli olanlar kimler? Ee, i̇lk önce kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlerin önceliği var. Yani sizin köyünüzde bu şey çıkıyorsa ilk önce o köyden birisi bu ihaleye giriyorsa onun önceliği var. Sivil toplum kuruluşları ve e, meslek odalarında yine aynı bölgede olmak kaydıyla öncelikli grup olarak tanımlanmış. Öncelikli grupta birden fazla istekli çıkarsa... Yani o civarda oturanlardan, orada ikamet edenlerden, orada kurulmuş olan e, sivil toplum kuruluşlarından birden fazla çıkarsa o zaman en yüksek teklifi verene e, ihale edilecek. E, teklif edilen en yüksek kira bedeli eğer eşitse e, bu birden fazla başvuru olması durumunda bu sefer de en yakın arazisi bulunan onunla sınır arazisi bulunan ya da başka bir yere kiralamış kişi varsa ona öncelik verecek. Yani şöyle gibi düşünün. Bir şirket geldi yaklaşık 10 parseli aldı. 10 parselin 11. parselinde orada ihaleye girdi. Eşit paylar verildi. Eşit paylar verilmiş olmasına rağmen orada 10 parselin sahibi o şirket olduğundan dolayı ona öncelik verilmiş olacak. Ee, burada tabii ki bu öncelikli gruplar arasında e, teklif veren olmadığı zaman ondan sonra Türkiye'nin her tarafında herkesin girebileceği tekrar söylüyorum gerçek kişilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu var tüzel kişilerde böyle bir engel yok e, yani kurucu ortakları açısından ortaklıkları açısından herkes e, buna dahil olabilecek peki şimdi diğer mesele de belki bizleri de bir taraftan en çok ilgilendiren meselelerde e, hak sahiplerine ulaşılmadığında bu kira bedelleri ne olacak? Şimdi diyor ki ben kira bedellerini bir kamu bankasında aslında iki seçenek sunmuş ama ilk seçenek uygulanmayacak gibi düşünebilirsiniz. E, diyor ki ya hisse sahiplerine bankalarına yatırırım hisse oranlarında 
ya da kamu bankasında tutarım. Kamu bankasından üçer aylık vadeli hesap yaparak giderim. Şimdi biraz önce Orhan Bey'in söylediği önemli bir başlık. 50 kişi, 70 kişi, 80 kişi bir parselde ortaklıklar var. Bu ortaklıkların büyük bir çoğunluğu henüz tapuya işlenmemiş durumda. Veraset ilanları ile intikaller yapılmamış durumda. Ya da kişinin kendine ait olan yıllardır işlediği arazi tapu da kendisine ait değil. Doğal olarak da bu kişilere ulaşılamaması sebebiyle buradaki kira bedelleri kamu bankası hesaplarında tutulacak. Peki ne kadar süre tutulacak? Aa, ne kadar süre ulaşılmayınca bu paralar artık tahsil edilmez duruma gelecek? Bu konuda da ayrıntılı bir düzenleme yok. Ama kanunun diğer yorumlarından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. 5 yıllık tahsil zaman ışınları ve 10 yıllık genel zaman ışınları var. Yani sizler bu süre zarflarında bu sorunları dile e, çözemezsiniz. E, o zaman burada büyük bir ihtimalle size sorulmadan yine Orhan Bey'in altını çizdi mülksüzleştirme. Yani sahibi olduğunuz arazinin herhangi bir şekilde hiçbir gelirine ulaşamama durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. Ee, tabii burada kiracının yükümlülükleri var. Kiracının yükümlülüğü de o amaçla, o belirtilen şeyi orada ekmek, tarımsal faaliyetin dışında herhangi bir şekilde başka bir faaliyette bulunmamak eğer bu tespit edilirse bir daha ihaleye girmesi de engelleniyor. Ee, burada işte kanun böyle alttan niyetini yavaş yavaş belli ediyor. Yani altını çizerek söylediğimiz. Bakın ekim yani arazileri ekiyoruz diye çıkılıyor. Çok güzel böyle hani okşayıcı da bir şey. Yani ne kadar güzel üretim olacak, şu olacak, bu olacak. Halbuki Türkiye'deki temel mesele üretilememesi. Ee, üretilememesinin temel gerekçesi de ufak çiftçinin, yerel çiftçinin ekonomik anlamda yaşadığı zorluk. Bir tarafa bunu koyuyor. Diğer tarafta ise ekebilen, üretebilen, sermayesi elinde olan çok uluslu şirketler var. Tarım şirketleri. Bunların sorunu ekonomi değil. Bunların sorunu da toprak. Şimdi buranın toprağı var. Ekemiyor. Çünkü parası yok. İstihdamı yok. Buranın parası var. İstihdamı var. Ama toprağı yok. İşte bu ikisinin e, bir anlamda buluştuğu, bir tarafın mağdur olduğu, bir tarafın ise paldır küldür geldiği bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bakın daha önce başka bir düzenlemede e, karşılaşmadığımız bir altını çizeceğimiz husus var. Diyor ki bu arazi tespitten bahsettik ya kiralamadan. Bunu dedik, kim yapıyor dedik? İl ve ilçe tarım müdürlükleri dedik, kamu görevlileri dedik. Devlet isterse bunu taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip özel birisine de verebilir. Şimdi taşınmaz ticareti nedir arkadaşlar? Taşınmaz ticareti taşınmaz alımı, satımı, pazarlanması ve kiralanması aracılık faaliyetlerini yürüten tüzel kişilerdir. Emlakçılardır. Ya da buna danışmanlık yapanlardır. Yani en bilinen de şimdi aklıma gelmiyor. Yani devlet diyor ki bir mülkiyet var. En temel meseleydi mülkiyet. Bu o çiftçiye ait ben arazi tespitini yapacağım. Kiralamasını yapacağım. Ama bunu ben yapmayıp özel bir şirkete de devredebilirim. Ve yönetmelik bunun şu anda düzenlemesini yapmış durumda. Yani siz o zaman liyakat, adalet ve oradaki bütün o unsurların takipçisi olmak için bırakın kamu görevlisini özel şirketlerin peşinde koşmak durumunda kalabilirsiniz. Bakın biraz fotoğraf kafanızda şekilleniyor galiba. Yani iki yıl ekilmeyen arazi değil. Parçalı tarımı önlemek. Hisselilik nedeniyle o toprakları herkesin erişimine açmak kanun amacını lütfen unutmayalım. Peki, rahip kira bedelinin tespitine ilişki yönetmelikteki birkaç hususu da şey yapayım, yavaş yavaş toparlayayım. Diyor ki, rahip bedel belirlenirken ne olacak? Kiralanacak tarım arazisiyle benzer özellikle 
aynı yerleşim yerinde bulunan en az 3 adet kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek. Ben Küplü köyünde orada kiraya verilecek tarım arazileri eğer tespit edildiyse hemen yanı başında daha önce kiraya verilmiş olan başka bir alan varsa bu bir emsal oluşturacak. Bunda ne kadar düşük bedeller olduklarını zaten sizler de yakından biliyorsunuz. Onu özellikle söylemiş olayım. Ee, ziraat odasında muhtarlıklarda taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip. Yani emlakçılar o yetki belgesini almış o büyük emlak firmalarını düşünün. Bakın orada da bunların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kurulmuş olma zorunluluğu yok yetki belgesi verilir. Ee, bunlardan alınacak görüşler de dikkate alınacak ve raiç kira bedeli belirlemek için ee, hazine arazinin kiralama bedellerinden de faydalanabilecek belirlendikten sonra komisyonu raiç bedel üzerinde yüzde on beş oranında artırım yetkisi var maksimum bin lira olduysa binin ancak yüzde on beşini artırma durumu var. Bunu da özellikle söylemiş olur. Şimdi yönetmelik e, genel hatlarıyla bu. E, son iki dakikam içerisinde de kafanızda yerleşsin diye adım adım özetlemiş olur. Neydi bizim ilk başladığımız alan? Şu anda üç ay içerisinde kurulması gerekiyor. Onu da söyleyelim. Yakından özellikle platform yetkileri, dernek başkanları lütfen yakından takip etsin. Ben tekrar şeyine bakıyorum. E, Ağustos'ta değil mi Orhan Bey? Yönetmeliğin çıktı. 22 Ağustos'ta yönetmelik çıktı. 3 ay içerisinde tespit komisyonlarının kurulması gerekiyor. Ne demek? Yani biz Eylül, Ekim, Kasım. Yani Kasım ayına kadar tespit komisyonlarının ilçelerde ve illerde kurulmuş olması gerekiyor. Yakından takip etmeniz gerekiyor. Şimdi bu üç ay içerisinde o tespit komisyonları daha sonra çalışmaya başlayacak. Bu tespit komisyonlarında özellikle sivil toplum kurumları olarak sizin süreci yakından takip etmeniz çok ama çok önemli. Onun altını çizin. Şimdi toparlayarak devam edelim. Kanunun amaç maddesi neydi? Parçalı tarımı ortadan kaldırmak. İki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini burada ekime sürmek. Unuttuğum bir başlığı hemen söyleyeyim. Hepiniz için çok önemli. Nadası girmiş veri sistemi içerisindeki tarlalar kiralama konusu olmayacak. Ekilmeyen tarım arazi olarak o sene içerisinde değerlendirilmeyecek. Ya da yine yönetmelik içerisinde geçen bir maddede sizin yazılı olarak beyanda bulunduğunuz ve oraya bunu ekeceğim dediğiniz ve sisteme girmiş olan alanlar da ekilmeyen tarım arazileri noktasını engellemiş olacak. Şimdi baştan kaldığımız yerden toparlayarak devam edelim. Kanun maddesi belli 2 yıl. Sezon yani ekilmeme dönemi Ağustos 1 Eylül'de başlıyor 31 Ağustos'ta kadar. Yani bu demek ki Temmuz'da bir şey ekliyoruz, Haziran'da bir şey ekliyoruz. Şu oldu. Artık burası ekilen bir tarım arazisi. Sera ve benzeri alanların olduğu alanlar ikili terazi olarak kabul ediliyor. Kiraya verildiği zaman sezonluk veriliyor. Siz ilk komisyon tespit komisyonuyla karşılaşıyorsunuz. Bu tespit komisyonunda Kamunun dışında vatandaşı temsil edebilecek kurumlar arasında muhtarlık yer alıyor. Bu tespit komisyonu bu iki yıllık ekilmeyen arazileri tespit ettikten sonra bunu ilan ediyor. Muhtara da bu ilandan bir tebliği gönderiyor. Beş gün boyunca ilanda kalıyor. Beş gün içerisinde itiraz etmeniz gerekiyor. İtiraz ettiyseniz yanlış bir değerlendirme varsa 3 gün içerisinde kararı veriliyor ve 8 günü içerisinde netleşiyor. Daha sonraki aşamada kiralama komisyonu kuruluyor. Bu tespit edilen komisyonun tespit ettiği 2 yıl üst üste ekilmeyen arazileri kiralama listesine çıkarıyor. 
o liste içerisinde de bu sefer ilk önce komşu köylerde, aynı köylerde civarda yaşayan gerçek kişiler, tüzel kişiler, sivil toplum kuruluşları başvuru önceliği oluyor. Bunların arasında başvuru yapanlardan en yüksek fiyatı veren araziyi kiralamış oluyor. Bunlar arasında herhangi bir şekilde fiyat veren yoksa Türkiye'nin her tarafından e, talepte bulunup bu ihaleye girilemiyor. Bunlar arasından bu sefer en yüksek fiyatı verenine kiralanıyor. Kiralandıktan sonra buradaki kişilerin belirlenen ürünleri ekme sınırlaması var. Eğer kira sözleşmesine aykırı hareket ederlerse bir daha ihaleye giremiyorlar. O arada da size yatırılacak ödenmesi gereken para eğer siz bir üretici eken değilseniz sadece bir mülk sahibiyseniz tapuda kim gözüküyorsa onun adına ki bu yöntem uygulanmayacağını söyleyeyim kamu bankasında bir banka hesabına yatırılıyor siz daha sonra intikalleri yapmış olmanız şartıyla oradaki gelire ulaşıyorsunuz. Bu gelirden kira gelir vergisi ve vergi adı altında ne kesilip kesilmeyeceği noktasında herhangi bir düzenleme yok. Aldığınız net bedeller değil. Eğer ki tapu ve benzeri itilaflıysa oradaki bedele dokunamıyorsunuz. Ee, sonrasında da bu raiç kira bedelleri ve benzeri alanlarda komşu arazilerle beraber değerlendiriyor. Şimdi tabi konuştukça ortaya çıkacak, konuştukça e, ayrıntılar çıkacak. Biraz sonra Ziraat Odası e, Başkanı Murat Bey de daha ayrıntılı boşlukları dolduracaktır. Ama şunu söyleyeyim. Kendi toprağımız özelinde, Erzincan'da ve benzeri olan. Bizim topraklarımızın tekrar altını çiziyorum. Yüzde seksini Kadastro açısından ve tapulama açısından sorunlu topraklar. Bu toprakların sorunlu olması meselesiyle ve intikallerin çoğunun yapılmamış olması sebebiyle gerçekten iki kez mağdur olacak mülk sahiplerinden bahsediyoruz. İkinci husus ise sadece yönetmelik olarak düşünmeyin. Kiralanan alanlarda kemah özelinde genç istihdam oluşturacak ve bu alanlarda çalışabilecek insan sayısı çok az. Bu şirketlerin burada parsel büyüklüğünde yerler kiralamasıyla beraber ucuz iş gücü ve ucuz emek gücü transferiyle beraber Kemal, Kemal özelinde popülasyonun nüfusun da değişmesi anlamına gelecek. Bu sıkıntılara, bu sancılara ve bu sorunlara soru cevap kısmında daha ayrıntılı gireriz. Ben Murat Bey'in sunumundan daha fazla süre almamış olayım. Hepinize geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz konuşmasından dolayı. Murat Bey konuşmasına geçmeden önce ben biraz bu panel için hazırlık yaparken araştırdım kendisini. E, tansiyonu artıracak salonda ben e, hemen bir teşekkürle e, e, teşekkür etmek istiyorum e, sizin de izninizle. E, Karasu platformu adına bu teşekkürü sizin huzurunuzda dile getirmek ve paylaşmak istiyoruz. Saygıdeğer öğretim üyesi doçent doktor Sevda Altunbaş bölgemiz için Kema için, refahiye için çok emek verdi. Tecrübesi, bilgi birikimi, vizyonu ve sağladığı katkılarla çok çabuk ve etkili aşamalar kaybettik. Köylerimizi ziyaret etti, inceleme çalışması yaptı, toplantılarımıza katıldı, ön fizibilite raporu hazırladı ve kırsal kalkınma projeleri yazdı. Biraz bizim e, altyapımız hazır olmadığı e, kadar çabuk ilerledi burada e, çalışmalar e, ve planlanan işlerimiz biraz zamana yayıldı. Bugün burada karşı karşıya kaldığımıza benzer sorunlarla e, Sevda Hanım'ın açtığı vizyon ve planlama ile mücadele şansımız var. Ee, ve bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Huzurlarınızda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Sevda Altunbaş'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kemal Karasu Vadisi Dernekler Platformu bu güzel panel etkinliği düzenledi. 
başta Platon Başkanı yine katılımcı Gileşen Köy Dernek Başkanlarını buraya gelip katılan ve bu sunumu yapan yine kültür merkezimizde hizmet sunan tüm emekçi kardeşlerimize sizlerinize teşekkür ediyoruz. Yarın araydın, sağlıklar hoş ve beklediği aydın yarınlarda tez zamanda yaşamlarında yaşam olsun diyoruz. Sağ olun, var olun, kültürünüz, değeriniz, toprağınız ve böyle can insanlarımızda can var.